ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിമി കൃഷ്ണൻ ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വരാൻ പോകുന്ന ഓവർസിയർ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഫോർ ഓവർസി എക്സാംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിവിൽ ഫോർ കേരള പി എസ് സി ഈ കോഴ്സ് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർഷൻസ് വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം ദി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിക്സ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിക്സ് ലൈം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ടിംബർ ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിക്സ് ലൈം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ടിംബർ ഇത്രയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോൺസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ദേ ആർ ഡെറൈഡ് ഫ്രം റോക്സ് എന്താണ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് റോക്സിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്തായിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റീറ്റൈനിങ് വോൾസ് അബെറ്റ്മെൻസ് ഡാംസ് റോഡ്സ് എക്സെട്രാ ടേം ഡാസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്താണ് ദ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റീറ്റൈനിങ് വോൾസ് അബെറ്റ്മെൻസ് ഡാംസ് റോഡ്സ് എക്സെട്രാ ടേം ഡാസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീറ്റൈനിങ് വോളിൻ്റെയും അബെറ്റ്മെൻസിൻ്റെയും ഡാംസിൻ്റെയും റോഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറിംഗ് എന്താണ് വേരിയസ് മെതേഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഫ്രം റോക്ക് ബെഡ്സ് ആർ കളക്ടീവ്ലി ടേം ഡാസ് കോറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോണിനെ നമുക്ക് റോക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോണിനെ റോക്കിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെതേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബൈ ഡിഗിങ് ഉണ്ട് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിങ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കില്ലേ അതിനെയാണ് കോറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സർഫസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫിറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈസിൽ സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈസിൽ സ്റ്റോൺസിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്റ്റോൺസ് ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ദ ആർ ഡെറൈഡ് ഫ്രം റോക്സ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ദ സ്റ്റോൺസ് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റീറ്റൈനിങ് വോൾസ് അബെറ്റ്മെൻസ് ഡാംസ് റോഡ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ കോറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസും പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സിങ്ങും പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് റോക്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് റോക്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് നോക്കാം ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആൻഡ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആൻഡ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് അ
Plutonic rocks are formed at a considerable depth from the Earth's surface. Earth's surface is in a considerable depth form chain of rocks in the Plutonic rocks. The igneous rock commonly used in building industry are of plutonic type. Plutonic type igneous rock is building industry common to use. Plutonic rocks in a coarse grained crystalline structure. I need example is granite. Plutonic rocks in example is granite. All rock in the example or two. Example is very important. I PSC. I will show you the examples. Okay. Next, hypervisal rocks. Hypervisal rocks are known, they are formed at a relatively shallow depth from Earth's surface. Earth's surface is a shallow depth will form chain on a hypervisal rock. That is the plutonic rocks in the Monday. That is the surface in the depth of the plutonic rocks. Earth's surface in the shallow depth of the hypervisal rocks. That is the quick cooling rate. Finely grained, finely grained crystalline structure. That is the example of dolerite. Hypervisal rock in example is dolerite. But next, term, volcanic rocks. Volcanic rocks are formed at the earth's surface. Earth's surface will form chain on in the volcanic rocks. This is a rapid cooling rate. Extremely fine grained structure. Examples are the basalt pumic stone. Example is the basalt pumic stone. Plutonic rocks, hypervisal rocks, volcanic rocks, and the Manchalalo, the surface in the surface in the volcanic rocks, the shallow depth in the hypervisal rock, the surface in the conservative depth in the plutonic rocks. Plutonic rock in the example is granite, hypervisal rock in the example is dolerite, volcanic rock in the example is basalt and pumic stone. Next, sedimentary rock. Sedimentary rock is formed. Sedimentary rocks are formed due to the gradual deposition of materials like sand, clay, etc. Apoor sedimentary rock and then pre-existing atolla rocks in the gradual deposition mola mana sedimentary rock ko form chain ada. Ada ida sand in dam, clay, clay in dam ok gradual deposition mola mana sedimentary rock ko form chain ada. Sedimentary rock in a stratified rock and then paraya ronda. Then a sedimentary rock in a stratified rock and then paraya ronda. Then the examples are the limestone, sandstone, gravel, etc. Then we have to say, gypsum, shale, lignate, these are the examples. All the examples are very important. Then what are the sedimentary rocks? Sedimentary rocks are formed due to the gradual deposition of materials like sand, clay, etc. They are also called stratified rocks. Examples are limestone, sandstone, gravel. Okay, next. Metamorphic rocks. Metamorphic rocks in the Metamorphic rocks are formed due to the alteration of original structure under heat and pressure. Metamorphic rocks are formed due to the alteration of original structure under heat and pressure or change in the character of pre-existing rocks. Metamorphic rocks are formed due to the in sedimentary rocks in changes along alterations in metamorphic rocks form chain. This process is called metamorphism. This process is called metamorphism. Examples are like marble, nasa, slate, quartzite. Next, limestone metamorphism is formed by marble. Limestone metamorphism is formed by marble. Now, the PSA is called marble. How is marble formed by marble? Limestone metamorphism is formed by marble. That is the shale metamorphism is formed by slate. That is the shale metamorphism is formed by slate. Sandstone metamorphism is formed by quartzite. That is the sandstone metamorphism is formed by quartzite. Now, the metamorphic rocks are formed due to the alteration of original structure under heat and pressure. This process is called metamorphism. Example, marble, nasa, slate, quartzite. We will continue to learn about this class. We will continue to learn the class in the next class. We will continue to learn the class in the next class. We will continue to learn the MCQ questions. First question. The metamorphic limestone become. The metamorphic limestone become. Option A, slate. Option B, marble. Option C, basalt. And option D, granite. Answer is limestone. What is limestone? Marble. Option B. Marble. The metamorphic limestone become marble. Next question. Basalt is A. Option A. Plutonic rock. Option B. Hyperbasal rock. Option C. Volcanic rock. And option D. None of these. Answer is Option C. Volcanic rock. 
ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വോൾക്കാനിക് റോക്ക് ബസാൾട്ട് ഈസ് എ വോൾക്കാനിക് റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോളറേറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി വോൾക്കാനിക് റോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്ക് ഡോളറേറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പബൈസൽ റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജിയോളജിക്കലി മാർബിൾ ഈസ് നോണാസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ജിയോളജിക്കലി മാർബിളിനെ പറയുന്നത് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് എന്നാണ് അത് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം എം ജി എം എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എം ജി എം മാർബിൾ ജിയോളജിക്കലി എന്താണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ റോക്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോൾട്ടൻ മോസ് മോൾട്ടൻ മാസ് ലെയിങ് ബിലോ ഓർ എബോ ദ എസ് എഫ് എസ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ അക്വസ് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ദ റോക്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോൾട്ടൻ മാസ് ലെയിങ് ബിലോ ഓർ എബോ ദ എസ് എഫ് എസ് ആർ കോൾഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോക്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എക്സസീവ് പ്രഷർ ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ അക്വസ് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാനൈറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അക്വസ് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റമോഫിക് റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇടുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫുൾ താ